Maayos na ang sitwasyon ngayon sa Beijing. Kaya naman dagsa na rin ang libo-libong turista. Isa sa dinarayo dyan ang sikat na sikat na Palace Museum o ang Forbidden City dahil sa mga likhang sining. Silipin natin yan sa detalye ni Mark Fetalco, Rise and Shine Mark. Mainit na ang panahon sa Beijing, China. Kung kaya't ang ilang mga tourism destination dito, dagsana ng libo-libong turista. Isa na dyan ang sikat na sikat na Palace Museum o ang Forbidden City. Bawat parte at sulok ng lugar, may kanya-kanya ibig sabihin na sumisimbolo sa mayamang kultura at arkitektura ng China. We can learn a lot from the ancient people, you see? Uh, like what I introduced about the features, the uh, earthquake resistance, the ventilation system, the drainage system, even during that early period, they can do it so well. Okay? And also, we would like to share with the people from all of the world. Itinayo ito noong ikalabing limang siglo sa panahon ng dinasti Yang Ming at nagsilbing tahanan ng 24 na emperador ng China mula 1420 hanggang sa pagkatapos ng Qing Dynasty noong 1911. Mula ng buksan nito sa publiko noong 1925, naging paborito na itong puntahan ng mga turista. Hindi na yan katakataka dahil sa dami ng mga likang sining na makikita dito gaya ng paintings, calligraphy, ceramics at eskultura na nagapakita ng sibilisasyon ng China. The visit here today um, has taught me a lot about the Chinese um, history and culture. I mean obviously China is a very um, culturally rich and diverse um, country and I'm just so happy to be here uh, considering that the, the Forbidden City is one of the I think one of the most prestigious um, cultural and um, significant um, things in the Chinese um, history. Matatanda ang bumisita rin dito si First Lady Lisa Marcos na mag-state visit si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa China noong Enero. Narito ko ngayon sa isang bahagi ng Forbidden City na tinatawag nilang Kukong. 600 years ago, makikita nyo dito at itong lugar na ito ay talagang bahain. Pero dahil sa epektibong drainage system, Kahit sa kabila ng mga pagulan, ngayon ay hindi na ito binabaha. So isa lang yan sa mga talagang dinarayo at pinupuntahan ng mga turista, hindi lang ng mga Chinese, kundi ng iba't ibang dayuhan dito sa Forbidden City para malaman at maranasan ang mayamang kultura ng China. Bago nito, ilang bahagi ng Beijing ang sinalanta ng malakas sa pagulan at pagbaha dulot ng Typhoon Doksuri. Ang parehong bagyong nag-iwan ang malaki pingsala sa Pilipinas, ang bagyong Egay. Hindi bababa sa 20 katao ang nasawi sa China matapos ang bagyo, habang nasa isang milyon ang kinailangan lumikas. Ayon sa ulat, ang bagyong Doksuri na ang pinakamalakas sa pagulan sa China sa loob ng 140 taon. Mula dito sa Beijing, China, Mark Vetalco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.